Ik ben hier achter gaan van die Amerikaanse mensen, hoe hulle geval het in absolute wetteloze in 2016 en uh, ek is seker wat hy nou sê is en, en ek kyk dan aan ons het nog verder en uh, eer gister ochend toe maak ek my komperkop en ek kry uh, die update van Amerika en ek het dit in die stemboodskap gesit, maar ek het dit nie woord gesit. Hy sê, I'm writing this newsletter with mixed feelings. On one hand, I'm rejoicing that we're another day closer to the rapture of the church. But on the other hand, I'm lamenting the quickly deteriorating world we live in. It seems like a new record of lawlessness is being broken every day. The amount of sheer evil, madness, blindness and delusion is staggering. Yet I take comfort in the fact that the people of God can see the day approaching. Now, my onderwerp for ochtend is die weg al. It's not always things that people will Zelfs niet, maar en ik zal voor u aan die einde vertel ek vir u hoekom ons daarna moet kijk. Is dit by ons in die eerste plaats? Die skrif is baie duidelijk dat daar wel een wegvraag op sal wees. Wanneer sal dit wees? En ten opzichte van die wanneer is daar verskye sienings van wanneer daar sal wees. Eerst een is voor die voort verdrukking die wegraking, pre-trip, ratje, tweede is die middel verdrukking wegraking, of mid-trip ratje, <coughs> en dan die derde een is na die verdrukking wegraking, post-trip ratje. Wat ons echter heel eerste moet bepaal is, of daar een verskil is, tussen die wederkomst van Jezus, waar elke boog ons sal sien, en elke tong wil leid, dat hy die Christus is, in die wegraking. Want daar is een definitieve lijn, daar is een definitieve verskil tussen die twee gebeurtenisse. En ons het het al gedoen in ons bybelstudie in die aand met wat ons gegaan het vir die eindtuie, maar ek gaan dit weer vir u sê, in die eerste plek die wegraak van die geloofig is word weggeneem. En tweede kons word niemand weggeneem. Nou word die stuik in dat Die tweede punt is, gelovig is, is hemel toe. En die tweede plek met die wederkomst is, die gelovig is, kom saam met die terug, aarde toe. In die eerste, met die wegvraking, word die aarde nie geoordeel nie. Met die wederkomst is die aarde geoordeel. Die wegvraking is at any time, any moment. En as jy die van julle ontraaid klip, wat ons gekyk het een aand, um, klompe jare terug, wat jy ons vir sê, can be now, en ons al het die bak is allemaal net uitblij af. Um, nou, die wederkomst is daar een specifieke proces wat gevolg word, wanneer die 1008 die, die 7 jaar verdrukking begin, dan weet jy, na 7 jaar is daar die wederkomst. Um, the rapture is before the day of wrath. The second coming concludes the day of wrath. There's some other differences as own as well, but I don't want to go into all of them. The last one is only his own will see him with the rapture. Nobody else. All of a sudden, people will be gone. I go from Jack Gibbs, but say, uh, en hierdie ene sê hy um, dat hy sê, hy sê, hy dink nie daar aan ons gaan nog bezig wees om koffie te drink en boek sal leen net op kleren dan hy sê, en ek sal ook vroeg my sê nie by hem wat my vrou vir my gekoop het ek sal like my ontsaam te vat, maar want, dit sê dit al vir ons maar it's not gonna have any books because we will be clothed with glory 
Dan zal wit kleren hee, alles gaan mooi wees. Um, so only his own, only the people, only the children, the true children of God, let me stress that fact, the true children of God will see. For the second coming, every eye will see. Now, as mense wat sê, ja, maar die woord wegkrapping kom nie voor in die Bijbel nie, en as jy gaan soek vir wegkrapping, is dit so, jy kan hom nie kry nie, jy gaan ook nie in die Engelse Bijbel die woord rapture kry nie. Maar, the English word rapture is derived from the Latin participle raptus, from the verb rapio. And the Latin rapio and the Greek rapatsu are exactly the same, they mean the same en ons gaan nou nou kyk wat dit beteken. Nou ons gaan bykie kyk wat die skrif vir ons sê, is dit by ons. God in his mercy will remove his people before he pours out his wrath. In Genesis 6 from verse 11 we find the following. The earth also was corrupt before God and the earth was filled with violence. Now, you will know that Jesus said, as it was in the days of Noah, so will it be in the, at the end times. Now, as I see, Jesus said, the earth was filled with violence. Ek, kyk maar gereel die nies. Wat sien jy op die nies vandag? Violence. Um, this is verschrikkelijk. As ek sien hoe die mense aangaan, vir enige ding protesteer hulle en doen hulle stupid goed en, en, en simpel goed, but they do that. There's violence for all over. And then verse 12 says, And God looked upon the earth, and behold, it was corrupted. For all flesh had corrupted its way upon the earth. And God said to Noah, The end of all places come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. God said, I have seen enough, and it has come to an end. I've had it. I get 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 it. I and then verse, Genesis 7 verse 1, And the Lord said to Noah, You and all your house, come into the ark, for I have seen you righteous before me in this generation. God removed the righteous before he poured out his wrath on the earth with a flood. And people died. I don't know whether there were any good people people that were good in their own eyes, most probably they were. But God only found one righteous and his family, and they were saved because of his righteousness. Right? Then we find in Genesis 19 verse 12, and the man said to Lot, now remember, Lot chose to stay in Sodom and Gomorrah, and uh, God said, I want to destroy, and God had a conversation with Abraham and God had with him and Abraham had with God redeneer as that so good is and that was not. And the angel had gone to Sodom and Gomorrah to forget it. And the man said to Lord, Have you anyone here besides yourself? Bring your sons in law and your sons and your daughters and whatever you have in the city, bring them out of this place. For we will destroy this place because great is the cry of them before the face of the Lord and the Lord has sent us to destroy it. Um, the, the angels were there to destroy because of the wickedness as gevolg van dit wat in daar die twee stede aangegaan het. En ons kan ingaan en dit en julle sal weet. Want vandag is die selfde dinge bezig om te gebeur. Um, 
En Dr. David Jeremiah is ook beskryf hy wat geëer in Amerika met, met betrekking tot um, same sex marriages en pornografie en al die goeders. Het is verschrikkelijk wat aangegaan is. Maar dit is die tijd dat dit ook aangegaan. En Lot went out and spoke with his sons in law who married his daughters and said get up and get out of this place for the Lord will destroy the city. But he seemed as one that mocked to his sons in law. Say, <laughs> spoons in the town to get the Oman, he is not so lucky in your pocket. And when the dawn rose up, then the angels hurried God, saying, Rise up, take your wife and your two daughters who are here, lest you be consumed in the iniquity of the city. And he lingered, and the angel laid hold upon his hand and upon the hand of his wife and upon the hand of his two daughters and the Lord being merciful to them and they brought them forth and set them outside the city and it happened when they brought them outside he said escape for your life do not look behind you nor stay in the plain escape to the mountains lest you be consumed I go from the audience in the book from Dr. David Jeremiah Prating van die segel, hy sê, praat in die heerlijkheid van, van God, wat stelselmatig die volk van Israel verlaat het as gevolg van hulle rebellie, as gevolg van hulle um, ongehoorsamheid. Hy sê, it would have been comical if it wasn't so serious, because the angel took, took Ezekiel by the hair and pulled him up, and took him over there. En nou ek weet nie hoe ernstig was hulle met Lot en sy vrou nie, maar hulle was ernstig om hulle uit te kry, want hulle het geweet wat kom. Is there any reference to the rapture of the church in the Old Testament? Ja, in Isaiah 26 verse 19, Your dead ones shall live, together with my dead body they shall arise. Awake and sing, you who dwell in the dust. For your dew is as the dew of lights, and the earth shall cast out the dead. Come, my people, enter into your rooms and shut your doors around you. Hide for a little moment until the fury has passed by. For behold, the Lord comes out of his place to punish the people of the earth for their iniquity. The earth also shall reveal, reveal her blood and shall no more cover her dead. God takes his people, he wants his people, the righteous people, he wants to take them out of harm's way before he comes down with his rock. Savanya, 3, 2, verse 3, Soek die Heere oor alle ootmoediges van die land wat sy ordening onderhoud. Soek gerechtigheid, soek ootmoedigheid. Misschien sal jylle verborgen bly op die dag van die toren van die Heere. Wat sê dit hier? Hy sê, soek, weer, kyk uit, soek dit, kyk op, soek, wees in afwachting. Kom hoor, Marius kom in en so bykie gesels, hy sê, weet jy wat, ek, ek is in afwachting, is dit wat jy gesê, Marius? Ek is in afwachting. En ons moet wees. Psalm 27 vers 3, al hoor die laar tegen my opgeslaan, my hart sal nie gelees nie, al staan ek oorlog tegen my op, nogtans vertrouw ek. Kom ek lees het weer. Al word die laag van corona tegen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan ek oorlog van corona en al die goeders tegen my op, nogtans vertrouw ek. Eén ding het ek van die Heere begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dag van my leven mag woon in die huis van die Heere, om die liefdekheid van die Heere te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Luister hier nou, want hy steek my weg in sy hut in die dag van onder. Hy verweg my in die skilplek van sy tent, hy verhef my op een roos. En dan, Psalm 91, Psalm 91, Hy wat in die skuilplek van die allerhoogste sit, sal vernacht in die skade deep van die almachtige. Ek sal tot die Heere sê, my toevlug en my wegvesting, my God op wie ek vertrouw. En dan vers 3, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die volvanger van die verderfelike pes. 
En dit ek nou bekiet ons, ek het dit een dag met die stemboodskap uitgestuur, en ek het bekiet gaan kyk, daar die woord wat daar staan, wat red, nee, it's a primitive, it's nostal, to snatch away, whether in a good or a bad sense, all, ex, at all, defend, deliver, escape, pluck, preserve, recover, rescue, save, spoil, strip, take, met ander woorde wat, wat hy sê, en ons, ek het, um, nou die aand, vrijdag aand, en kyk ek daai, daar is een program op TV, Alone, <laughs> die sien julle dit al gesien, yeah. Alone, nee, en die ouwens maak een vip, en dan, sit hy die klip, plat klip, en dan sit hy die stokkie daar, en dan slap hy die voor plat, en die jyre sê, hy sal jou wegplik, van die net van die volkomme. Met ander woorde, hy sal nou, hy, hy sal ons, hy wil nie he, dat jy en ek moet aan die oordeel blootgestel word. Amen. Hoekom nie? Want as die gelovige kind van die Heere het, Jesus ons die oordeel al reeds ons gevat. Ons staan nie onder oordeel nie, ons staan nie vir oordeel nie, ons staan onder genade. Nou, Jesus self kom leer ons in Johannes 14 vanaf vers 1. Hy sê, laat julle hart vir ons stel vir. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie gewoon ons. As dit nie so was, nie so het vir julle gesê, ek gaan om vir julle een plek te bereid. En as ek gegaan en vir julle plek bereid het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Waar is Jesus? Waar? Daar hoor. Nou sê Jesus, hy sê, hy kom, hy gaan in die eerste plek, en hier so moet ons die joodse traditie van die hiebelik, van die hiebelik verstaan dat die breidegom kom en hy onderhandel, die breidegom en die sy pa onderhandel met die met die breid sy pa en sy voorts en hy kom oor een oor alles en daar is die hele procedure wat daar gaan die vrou word nie net oorgegeen nie sy het die kees wat sy kan maak sy kan dit aanvaar of sy kan dit los maar as sy dit aanvaar dan sy het alles gesettel, die prijs is betaal en die breidegom gaan terug na sy pa's huis waar hy dan een plek gaan voorbereid, waar hy een kamer gaan bou, specifiek vir hom in sy bereik. En niemand, nie hy of die bereik, weet wanneer die bereik het hom gaan kom. Dit is net die pa van die bereik, wat die besluit maak. Wat Jesus gesê, niemand weet wanneer dit is nie. Ek kan nie vir jou sê, Jesus sê, ek kan nie vir julle sê, wanneer dit gaan gebeur nie net my vader weet. And there's going to be a moment where God the Father will say, it is time. We need to sing that song again, baby. It is time. En dan gaan die breid, nou die breid het nie een clue wanneer dit gaan wees. En dit is ook om Jesus sê, as Jesus vir ons gesê het, ok, ok, en hier is maas op die jaars, op die 26 oktober. As Jesus vir ons gesê, ek kom jylle al op die 26 oktober 2020, op my maas op die jaars, dan het die oons ons nou, kon hulle doen wat hulle wil en alles, en dan net so, voor die, voor die, ja, voor die 26, dan maak ons gaan ons raak bezig en al wat is. Ek onthou, toe ons, toe ek bestieder was van by Tips Tors en Springs, dan sê die die groot kop, daai tyd was, jylle ken vir Whitey Basson, Whitey Basson was die hoop van Checkers, nou in daai tyd was hy die hoop in Tips Tors, hy was ken vir die groot kop, dan hoor ons Whitey Basson kom, hoor ons dan spaak ons dan die dag voor die tyd met, ons pak hy rakker die kan het meet met hulle in die haal en alles, hy is te bang vir die mens om te omkoop, want het moet nie, moet nie skeef lyk. Ons in Wasdam redelijk altyd al raai, maar daar is ouwens wat sy winkels vieslik gelijk het, 
En dan als white person kom dan, tyd het soos een smart vanko. En as die Heere van ons gesê het, hy kom op die tyd om ons te komaan, en so ons die self te doen, maar dit is menselijk. Maar ons weet nie wanneer hy kom. En dit is hoe ons moet altyd, altyd gereed wees. Hy sang, ek wil gereed wees, wanneer hy kom. I keep on going back to songs of mons. Maar die ding is dat ons kan nie, ons kan nie bekostig mense om vir die oomlik nie recht te wees. En dit is ook om ons wildheid, die enigste ding wat ons op die pad houd, is die woord van die Heer. Dit is nie vir nie dat David geskryf het in die Salme 119, die, 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 die woord is die licht op my pad en die lang vir my voete. Dit is nie vir nie dat Paulus geskryf het in Colossense, ek denk 3 vers 16, dat die woord van Christus reiklik in jylle woord, so dat jylle van uit die woord uit kan lewe. En nou, nou, besef ek maar net, daar is mense wat dit casually van. Mens, ons kan nie. Ek wil vir jou sê, ek het vrede week vir jylle gesê, dat is ek gelees wat die World Economic Forum, wat een vergadering gehou het en gesê het, het is die ideal time to reset, the great reset. En daar die vergadering kan plaas in januari 2021. En daar is allerhande dinge wat bezig is om te gebeur. Hulle het gesê, hier die ding van die coronavirus is een ideale geleentheid om hier die goeders in plek te kry, wat in plek te kry, vir die eenwaardig regeer. Nou ja, Nou, hierdie, hierdie, hierdie woord wat Jezus hier gebruik, wat hy sê, ek gaan om vir julle plek te bereid, en as ek plek bereid, het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. En ek gaan kyk wat sê die woord. Die woord is die, uh, is die woord paralangbaan, a prolonged form of a verb, primary verb, which is used only as an alternate in certain tenses to take in very applications literally and figuratively, figuratively to act as to get hold of where it is to pluck away to have offered one while it is more violent to seize or remove be amazed to say the thing in other words what it betekent as Jesus said down he gaan nie jou dan al terugkom tot op die aarde nie want as jy gaan kyk, ons kom nou daarby in, 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 in 1 Thessalonicense, as jy gaan kyk, dan sê dit, Jesus gaan kom, en die wegraap om gaan plaas met, ons gaan met hom wees, en dan sê hy, so dat jylle kan wees, waar ek is, en jy nou nog vraag, wat is sy? Enig, heilie, heilie, hoe oud is jy nou? Dertie, sy weet, waar, waar is op? Sy weet waar is Jesus op die oom. En ons allemaal weet, hy is daar boog. En as hy sê, hy wil, hy, hy gaan om ons te kom haal, so dat ons kan wees waar hy is, dit beteken, hy wil hy ons moet weet, wees waar hy is, en dit is wees voor die vader. Nou, in die hevelik van die joodse traditie, as die breid met breidegom dan gekom het, en hy het sy breid kom haal, dan het hulle een feest maak en dan is een feestmaal wat voorbereid gaan is, en dan is dan nou nog die die, 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 die loon wat uitgedeel gaan word by die rechterstoel van Christus en dit, dit gaan ons ook na kyk dit maak my nie waar in die oomlik in dag nie ons gaan dan na kyk want, hoekom moet ons die oom lewe, ons daar is koene wat gaan uitgedeel word nou kom ons lees in 1 Thessalonicense 3 vers 13 Hy sê, Paulus skryf in die test van die licens, hy sê, maar broeders, ek wil nie heer dat jylle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, so dat jylle nie treer soos die ander wat geen hoop het, wat ek net nie verduid, dat daar was mense wat Paulus by die boodskap gebring het in Thessalonica, het hy gepraat oor die wederkomst, hy het gepraat oor wedergeboorte en oor die wegraping en die mens was in afwachting en toe is daar nou mense wat gesterk het, en die ouwens was nou gekommerd, hulle het vir Paulus gevraag, maar wat van hierdie, wat van die mense wat nou gesterk het, en nou antwoord Paulus, en hy sê, moet nie, moet nie, moet nie onkundig wees met betrekking tot die ontslapenis nie, 
zodat so jullie niet drie soos die ander wat geen boek het. Want als ons geloof dat Jezus gestaan het en opgestaan het, dan zal God ook so die wat in Christus Jezus ontslaan, ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle door die woord van die Heere, dat ons wat in die lewe oorblijk tot by die wederkomst van die Heere, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees. Want die Heere self sal van die hemel neerdaan met die geroep, met die geroep, met die stem van die aarsengel en met die klank van die bassijn van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Excuse me. Daarna sal ons wat in die lewe oorblijk, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Heere tegemoet in die dag, en so sal ons altyd by die Heere wees. En dan sê, bemoedig mekaar dan met die woorde. Nou, die vraag ontstaan onmiddellik vir by mense, maar Paulus het dan gepraat van die wegraping, hy was dan in afwachting van die wegraping, hoekom het hy nie, het hy nie al die goed is geweet, nie, hy het nie al die goed geweet. Hy het gepraat onder die inspiratie van die Heilige Geest, en wat die boeke het hulle gehad om uit te leer. Hulle het net die oud testamentus en die wet en die profete gehad. Paulus het nie tussen my die sense gehad. Hulle het selfs die, die evangelie van Johannes het, het Paulus het om nog nie gehad. Met ander woorde, hy het nie die inzicht wat, wat ons het vandag, wat, wat die heilige geest aan ons verduidelik, hulle het nie, hulle kon nie mooi uitwerk, omdat hulle nie alles verstaan het, wat in die oud testament verstaan het, in Daniel en die sekele en al die ouders. Mense vergeet, net soos wat hulle vergeet, ek lees, um, die luister na Amir, wat sê, daar is baie mense wat, wat as jy vir sê, Jezus was die Heer, en sê, wat? Maar hy was die Heer. Nou, Hier kom ons by daar die woord, hier die in die wolke weggevoer word. En dit is waar die woord haar pad so gebruik word. To seize, and there is applications, to catch a way to pluck, to pull, to take, by force. Nou, ek, my, my groot bekommernis is, en, uh, en dit is ook om, Jy mag my vraag, maar hoekom praat ons oor die wegraak? Hoekom is dit so belangrijk dat ons praat oor die wegraak? Want as mense wat nie recht is, as mense wat al hierdie dinge hoor, en nogtans gaan het verby het, en hulle maak nie, hulle let nie op hoe hulle leven, en my bekommer is dit, wat gaan gebeur? As mense wat, laat ek het so stel, as mense wat vandag sit en luister in verskillende kerke na die leren van die weg van en wat het hoor en in laag is jy, ek, ek weet nie dat, ek weet daarom nie, dit is so ver gesocht gaan jy dit denk wat gaan gebeur as die dag wat dit gebeur en die wat achterblijf. Because then there is only one way for their salvation. And that is by losing their life. Dit is om leer die groot verdrukking te gaan. En dit is waar jy jy leer dat jy leven gaan betaal. Dat is baie mense wat vandag met hulle leven betaal. Ek het statistiek wat ek nie nou kan onthou nie van hoeveel miljoene mense al doodgemaak was vir hulle geloof in Christus Jesus. Maar dit is die die mense, dit is nie Godse oorkeel wat vir ons gekom het, maar daar is mense wat in daar die tyd sal moet een besluit maak. Hulle sal dan besef, maar dit wat gesê was, is die ware. En ek het achtergepleid, en daar is nou net een pad, ek gaan met my leven betaal gaan hulle in staat om van het te doen. Dit is my vraag. En dan gaan die woord nie meer vrylik wat verkondig word nie. Bijbel sal daar nie, dat het maar vrylik beskikbaar wees nie. Mense gaan dit moeilik vind. Daarom is dit 
Daarom is dit so belangrijk dat ek en jy in ons dagelijkse leven hier die waarheid uitleef. Paulus het, 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 het die Thessalonicense, die jongens in Thessalonica, hy het hulle geprys, vir hulle geloof, wat hulle gehad het. Jesus praat, ek het uh, luister na uh, videoclip van Jack Hibbs, wat hy oor die verskillende kerke praat en openbare, en hy kom by uh, die kerk en die brief van die lange licensie. Daar is niks goeds wat versie word van die kerk. En as jy gaan kyk in die dispensatie, die tydperk, dan lewe ons in die kerk van die lange licensie, mensenrechte. Die recht van een mens, van mense om te kan doen wat hulle wil en soos hulle wil. En uh, ons leef in die tyd. En dan daar in staan, wat ek by die ouwens baie keer gebruik, die evangelisatie, waar Jesus sê, kijk, ek staan by die deur en ek klop. As jy vir my oog maak, sal ek inkom en ek kom maal uit. Maar as jy nie oog maak, dan gaan ek buiten blij. Ek wil afsluit vandaan. Colossense 3 van die vers 1 As jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarvoor, waar Christus is, en aan die rechterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarvoor is, nie wat op die aarde is nie, want jylle het gesterf en jylle lewe is saam met Christus verborgen in God. Luister vers 4 Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal jylle ook saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. Dit is ons. Dit moet jou en my begeerte wees, om saam met Christus geopenbaar te word met sy heerlijkheid, om saam met hom te kom, wanneer hy hier kom, om na die 7 jaar te drukken, en al die dinge wat gebeur het op die aarde, gaan ons ons saam met hom kom, hy gaan nie, hy gaan nie gevijf doen, ek en jy het nie gevijf nie, hy gaan het doen, ons lewe al reeds in daar die oorbanding, en ons gaan nog baie goed ons uitkraak, maar op en wat nou maar net om een begin te maak, om te vir julle te laat verstaan, dat is die ding wat die weg gaan, Dis een voldonge feit en is die waarheid. Jylle dit moet ek gesê, een feit is nie altyd die waarheid, maar die waarheid is altyd een feit. En hierdie is een feit wat die waarheid is. Dit gaan gebeur. En dit kan enige ongeluk gebeur. Dit is net as op die tyd en alles wat bezig is om te gebeur, alles soort van saamloop om te sê, nou is die tyd, it is time. But whether it be Today, tomorrow, this year, on the 26th of October, or not, or next year, it's still, we still need to be ready all the time. Ons kan nie, ons kan nie uitstel en sê, ek sal moore dit doen, of ek sal moore dit doen. Die Heer is baie ernstig as hy sê, ek staan by die deur en ek klop vir op. En ek wil hy nie jou deur ook maak. Ek wil inkom. Ek wil by jou wees. Ek wil nie, ek wil nie dat jy vernietig moet word saam met die ongeredders en die ongeloofigers. Ek wil jou by my wees. Jesus het nie verniet aan die kruis gestaan met sy lewe betaal van God afgesnuid te word om daar die ervaring deur te gaan van die absolute alleenheid om sonde te word so dat jy en ek kan word die gerechtigheid van God en Christus Jesus en dan beteken het dat ek en jy wanneer ons hier uitloop moet ons leer gespreek van wat ons geloof nie ons mond nie die mond moet net oorloop van dit wat in die hand Want ons kan ons kan sommige mense rat voor die oor draai 
Maar je kan het niet voor de zekere tijd doen, maar God weet alles. Hij kent jouw gedachten, als hij kent mijn gedachten. Zo so kom ons. Aan al wat ik zie is, kom ons zien dat ons gereed is, dat ons recht is. Je moet niet toelaten dat die dingen wat ik, ik, ik luister en ik, en ik, en ik besef hoe geweldig uh, vrees bevangen mensen is. <coughs> ek het nog op onze stemboodschap gesê, alsjeblieft, elke uh, ding wat naar jou aangestuur wordt, gaan onderzoeken of is dit de werkelijkheid. Moet niet net omdat dit van die internet afkomt, denk dit is die waarheid, want ik heb iets gekregen wat iets gezegd, ik wil niet nou goed af omgaan, nie, maar en ik heb die verochtend vroeg, ga ik op die website? Mijn website is, is leens. Niet dat daar iets gebeurt, het nie, maar mensen vat het en verdraai het, en in elk geval dit wat gebeurt is in 2018 geweest, en hulle stier dit nou uit om mense vrees bevangen te word, te maak, omdat ons is in die situatie waar ons is. Kijk dan maar, moet nie net sommer aanstuur, you don't want to be part of creating fear in people's lives. I believe, I think, more people die of fear than of coronavirus in any way. Sê die dat is a feit nie, dus net mensen is so bang vir dit uh, en uh, ek het die week dat ek dit gehoor iemand het vir my gesê, ja jy moet maar kyk en, en check vir Freddy dat hy, dat, hy, dat hy nie corona het nie uh, dat hy nie na my toe kom met corona bang vrees vir bang kom ons kyk om bemoedig met elkaar met hier die woorde, hy kom, hy is kan, hy is van die zwaai, hy nie, hy, vader, dankie vir die goedheid en die genade vir ons, die liefde vir ons, dankie dat ons kan weet, tot dat we kan nou, dat we, even though, we, we cannot trust anybody, but we can trust you, so, thank you, Dankie Heere vir die feit dat ons op u kan vertrouw want in u skuil ons. U is ons toevlug, u is ons kracht en ons besal. En u wil ons blij het, u wil ons woon het, u wil ons bestaan. En ons sê vir u baie baie dankie vir die woord. Vader, my gebed is dat u elke persoon sal seen. Dat wanneer ons uitgaan, wanneer ons in hierdie week gaan lewe, dat ons sal lewe as ek u gaan kom, ons u kom haal, en nie as ek ons gaan sterwe, maar dat ons lewe in Jesus Christus. So we give you all the praise and the glory, Father. And I thank you for that, Father, in Jesus' wonderful name. Amen. Amen.